Good evening, everyone. Guten Abend zusammen. Die nächste Präsentation wird in Englisch sein. Und die, ja, es gibt auf dem Stream, über, wir übersetzen hier für den Stream. Und der Vortrag ist von äh, Tim Ansel und Jean Xops Cross und es geht um FOMO. Hello everyone. Hallo zusammen. Hi, I'm Tim. Ich bin Tim. And I self -identify as ich -developer. würde mich selber als Software Developer vorstellen. Open -source -developer. Ich entwickle fast nur Open Source und ich bin fast Australier. I also have a lot of projects. Ich habe viele Projekte. Ich gebe, <lacht> ich gebe auch einen Vortrag darüber. Tim hat so viele Projekte. Den Link findet ihr auf den Slides. Eines meiner großen Projekte, über das ich in den letzten CCCs geredet habe, ist äh, ein HDMI zu USB. Ein anderes großes Projekt ist Simbiflow. Das ist eine Open Source FPGA Toolchain, quasi der GCC für FPGAs. Und ich bin Jean und zufälligerweise habe ich zu viel zu tun, zu viel Arbeit. Aber und ich werde rasch erkältet, darum habe ich auch viele Jacken dabei und das, ja, man sagt, es soll heute wieder kalt werden. Darum habe ich viele Jacken mitgebracht. Ich lebe in Singapur, das ist am Äquator, also ist die Kälte nicht so ein Problem. Aber ein anderer Vorteil von Singapur ist, dass es nahe von China ist näher als Tim an China ist. Darum würde ich mich auch als Fuller-Stack-Entwickler bezeichnen. Ich arbeite an verschiedenen Hardware-Projekten, Low-Level-Hardware-Projekten. Wir haben auch in früheren CCCs einen Talks gegeben. Hier geht es zum Beispiel um Open Source MediaTek CPU für Mobiltelefone. Und es gab das Tebitronics Lieben es zu coden, diesen Chip, das ist ein, eine, eine Plattform, um Programmieren beizubringen, den Kindern ab sieben Jahren. Und es geht so ein bisschen um LEDs blinken zu lassen. Und äh, kompliziert wurde das, als wir Multithreading in Erklären versuchen. Und es gibt auch den Novena Open Source Laptop, mit, der wurde mit einer Crowdfunding finanziert. Und abgesehen davon habe ich aber noch keine Crowdfunding selber gemacht und, und auch wenig, wenig Hardware. Ich habe das meistens getestet, aber eigentlich kein, das nie so ganz selber gemacht. Also ich würde schon als meinen Hardware-Typen beschreiben. Er hat und ich bin der Software Guy. Also wie ich gesagt habe, habe ich viele große Projekte, wo ich daran arbeite. Der hat er mir zu Video. Da habe ich im 2011 angefangen und man weiß nicht, wann es fertig sein wird, vielleicht 2025. Und ja, das ist sehr lange und das kann sehr schwierig sein, ein Projekt so lange durchzuführen. Darum mache ich manchmal auch kleinere Projekte. Und heute erzähle ich euch von einem davon. Es ist wörtlich genommen ein kleineres Projekt. Meine Familie, die haben Computer und alle, ja, und die müssen natürlich abgesichert werden. Und es gibt zum Beispiel den YubiKey. Der hilft, um gegen Phishing an, anzukämpfen. Und ja, da sollte man zum Beispiel für die, für die ganze Familie kaufen. Aber dafür sind sie dann doch zu teuer, weil schlussendlich hat jeder irgendwie noch mehrere Computer und das summiert sich dann recht schnell auf. Und ich war ein bisschen frustriert und 
Eigentlich ist in diesem Gerät auch gar nicht, gar nicht so viel drin. Das müsste eigentlich nicht viel mehr als 10 Dollar an Hardware wert sein. Und das andere, was mich daran störte, ist, dass dieses Sicherheitsgerät Closed Source ist. Und wie ein Hardware-Geek das halt macht, ging ich auf äh, DigiKey und habe mal gesucht. Und da habe ich den Happy Gecko von Silicon Labs gefunden. Der kostet 2,15 Dollar, wenn man sie einzeln kauft. Viel billiger in großen Mengen. Und an einem Wochenende habe ich dann ein Schema gezeichnet. Das war eigentlich ganz einfach. Dann habe ich einen PCB erstellt. In tandem, it was kind of fun. Um, I then put one together by hand. Und das habe ich dann schlussendlich eines von Hand zusammengesetzt. Und das hat funktioniert. Yeah. Also man kann das selber erstellen. Es Und das die habe ich dann den Leuten gegeben und die Leute wollten das, denen gefiel das. Also, und ja, wie gesagt, ich möchte kleinere Projekte. Aber die Leute haben mich weiterhin gefragt, wie, ja, sie wollten das. Und darum ging es dann in Richtung Crowdfunding. Das ist aber kein kleines Projekt. Darum habe ich mit Sean zusammen ein paar Dinge erarbeitet. Und er hat äh, zugesagt, ich habe ihm eine Mail geschrieben, ob er daran interessiert war. Und ich habe natürlich Nein gesagt. Zu viel Arbeit. Nein, ich habe Ja gesagt natürlich. Und ich wollte ja meine eigene Crowdfunding-Kampagne machen und das war eine gute Idee. Eine also meine, meine Idee war das, auf dem, was ihr auf dem Bild seht, ein äh, Game-Controller, den man selber zusammenbauen kann. Das könnte man dann an eine Joystick-Box anschließen. Und das wäre etwas relativ einfaches Design zu designender Game-Controller. Aber es machte finanziell keinen Sinn, weil das wahrscheinlich viel zu wenig Leute wollen und brauchen. Darum hat es das nie so wirklich über den Prototypen herausgeschafft. Und da kam Tim zu mir. Hey, ich habe dieses Ding im Prototyp-Stadium. Warum machen wir nicht das Tomu ein äh, Board, das man produzieren kann? Und die Leute waren effektiv begeistert davon, die waren, dass man so viel in so einem kleinen Gerät machen kann. Es war weil das bis jetzt mehr so ein Wochenendeprojekt war, gab es halt auch keine Community oder ähnliches. Es gab zum, einen, zum Beispiel keinen guten Bootloader und mit einem Hardware-Projekt braucht man halt einen Bootloader, um neue, neue, einen Code darauf zu spielen. Darum sind zum Beispiel die Arduinos so erfolgreich. Mit dem Chip von Scilabs, der, äh, den kann man anschließen, dann zeigt er sich als serielles Gerät. Aber das ist nur so teilweise Open Source und man muss so eine Einpin nach, nach Ground ziehen. Und das ist dann nicht so einfach, wenn es sich im USB-Port befindet. Also so kann man ein Produkt einfach nicht ausliefern. Also entschieden, einen DFU-Bootloader zu Even Windows 10, actually, nowadays without a driver, only needs endpoint zero. So unlike the serial bootloader, which needs two extra endpoints, two and a half extra endpoints, it works without a whole lot of complicated hardware or software. It needs a plastic case. Um, originally, the design had this image on the left, uh, which was a 3D printed case. It's, it's very simple. You kind of have to put it in the, the USB port at the right angle. Uh, another option was just fold a business card over and jam it in the USB port. Um, it's fine for a hacker, 
Das but you can't really hacker, do but man kann das nicht So I designed the 3D case so on the right das, there. Die, uh, die Hülle auf der, auf der rechten Seite uh, entwickelt um, und habe das in einer Fabrik produzieren lassen. Introduction into FreeCAD, uh, which is an amazing in open source um, 3D ja, cool modeling program. Uh, you all should go use it if you want to do 3D model, model, modeling. Model, uh, cool is. Things, uh, and I'll go into this uh, later. Actually, I'll go into it now. Is that it ja, can export Sachen, step files? Uh, now, step, step is what the factory is going to want to do. Step use. Files sind die Dateien, and they'll die take that step file and turn it into diese, this diese big Datei. piece of steel. That's actually about und this big for the the Tomo. Um, they'll turn it into a chunk of actual Stahl. steel. Uh, that requires multiple people, big bars to lift up. Um, and it looks like this. This is what it looks like when you actually take a, s a slice out of the steel tool. Um, when they produce the factory, when they produce the steel tool, can they me können Sie mir die Step-Files für, die, für dieses Werkzeug schicken? Und ich habe das dann tatsächlich auch in den Tomo Hardware Repository gesteckt und da könnt ihr euch anschauen, wenn euch das interessiert, wie das aussieht. Also für das, was wir eben für Tomo benutzt haben. So we launched the campaign. Also wir haben diese Kampagne gestartet und das war ein Erfolg. Wir haben mehr als genug ähm, äh, bekommen, um, 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 die, um die Kosten da zu decken für den Bootloader und für das Werkzeug. Und jetzt gibt es ein, ganz viele Tomos. It's now available for mass manufacture. It has jetzt Massen produziert. Software es hat sehr viel uh, unterstützende Software, um schnell reinzukommen. Gerade wenn man eben nicht damit uh, ist, ist, nicht, ist nicht gewohnt, das mit Mikrocontrollern zu pro programmieren. Uh, like the original bootloader had you do. Um, no need to short out pins or Und man muss eben nichts irgendwie, uh, keine, keine Pins kurz schließen oder sowas. From hand you Und wenn man uh, selbst löten möchte, dann kann man das immer noch. Und man kann unseren Bootloader benutzen und unsere Software. Und das macht es einfach einfacher, um uh, Hardware kennenzulernen. More baseline um, von einem uh, like einfachen uh, Konzept hard. kennenzulernen. Are hard. Uh, also Crowd Kampagnen sind schwierig. Uh, Marina war meine erste, aber Tomo war die erste, die ich ganz allein gemacht habe. Uh, Und ich habe gelernt, dass uh, Tomo uh, Kunden sehr, sehr cool sind. Job well done. Uh, also, that's uh, it. Yay. We're gut, done, guten right? Job gemacht, also wir sind fertig, nicht wahr? Right. Ja. Well. So, um, as I said at the beginning, wie ich anfangs gesagt hatte, Primary project gab es zwei, zwei meiner Hauptprojekte, an denen ich arbeite. Das zweite ist das Projekt, das sich SimbiFlow nennt. Das ist ein Open Source FPGA Toolchain. Ich habe nach Möglichkeiten geschaut, mehr Leute in FPGA Entwicklung äh, zu in, interessiert zu bekommen. Und da bin ich Cool little FPGA dev board by über ein Entwicklungsboard gestolpert, das von diesem, das von Luke Valenti entwickelt wird. Und es nennt sich tinyfpga.com. Und hat dieses, dieses kleine Board entwickelt. And so I'd already successfully done also ich hatte schon erfolgreich ein kleineres Projekt gemacht, all the hard stuff dissolved, indem ich einfach das ganze schwierige Zeug an, an Jean weitergegeben habe. Und ich habe gedacht, kann ich es nochmal machen? Create A FPGA kann ich eine FPGA-Version von dem Tomo äh, entwickeln. Point, uh, busy doing Tomo. Und äh, zu dieser Zeit war Jean immer noch mit Tomo äh, beschäftigt. Said, und ich habe mich an Luke gewandt. Möchtest, like, möchtest du es tun? Yeah, cool. Und er meinte, ja, das, das kann ich machen. Und er hat dann dieses Design entwickelt. And that was really cool because, um, you can see, man, man sieht hier, es ist fast genau die gleiche Größe wie der Original Tomo. Das bedeutet, dass man einfach dieselbe Hülle weiter benutzen kann. Es ist wesentlich kleiner als das Original, der Tiny, als der Tiny FPGA. Und er hat sogar eins von Hand zusammengelötet. Das ist weit über meine äh, Fähigkeiten äh, zu löten. Aber hat das von Hand gemacht? Also hat mir ein Tomo FPGA-Gerät 
das hat funktioniert, wir konnten LEDs blinken lassen und das hat einfach in den USB-Port äh, gepasst. Wenn man sich jetzt die Kosten an, anschaut, dann sieht es so aus, als ob man das einfach günstig genug ist, es an Leute weiterzugeben, ohne sich über Kosten Gedanken zu machen. Was ich noch gefunden habe an diesem Punkt, ist dieses Circuit Python von Adafruit. Was really cool Circuit in Python it made people hatte, previously too scared to be embedded hat Leute, die zuvor äh, um, Scheu davor hatten, in embedded äh, Programmierung zu gehen, äh, sich das genau anzuschauen. Und das, das wollte ich eben ins FPGA-Land äh, einführen. Also habe ich ein neues Projekt gestartet und das nennt sich äh, FUPI. Das ist also FPGA MicroPython. Das ist ein Fork von MicroPython, um eben dieses, dieses einfache Einrichten zu kopieren, um Leuten eben nicht die Möglichkeit zu geben, in FPGA-Entwicklungen einzusteigen, indem man einfach nur Python programmiert. Wir haben geschafft, dass das, das ist auch auf größeren FPGA-Boards funktioniert. Also, I asked Luke, also habe ich Luke gefragt, ob er eine Crowdfunding-Kampagne dafür starten möchte. Turns out, Luke is quite a smart person. Aber es stellt sich heraus, dass Luke ziemlich clever ist und sagt, es ist ganz schön viel Arbeit. Aber ich kannte jemand anders, der aber nicht ganz so clever ist, weil er von der ersten Mal nicht gelernt hat. Und ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Möchtest du noch eins machen? Und hat ja gesagt. Another crowdfunding campaign for a device that fits in your USB port. Möchtest du also noch eine Crowdfunding-Kampagne machen für ein Gerät, das in deinen USB-Port steckt, passt? Er hat ein bisschen sich beschwert, aber wenn man, wenn man sich die, die Specs anschaut für den FOMO, dann ist es schon wesentlich fortgeschritten als das, was ein FOMO tun kann. Und das bringt uns zurück zu Jean, der die ganze harte Arbeit machen durfte. We did a lot with Tomu to get a production ready. Also, früher haben wir sehr viel mit Tomu gemacht, um in Produktionsreif zu bekommen. Point where we can mass produce it. Um, zu einem Punkt zu bekommen, wo man die Massenproduktion starten kann. A good starting point. Aber glücklicherweise haben wir eben für Fomo schon die die Hülle, die wir weiter verwenden können. Aber es gab immer noch Arbeit, die äh, tu zu tun war. Das ist der PCB-Design von dem Fomo, das das Luke gemacht hat. Das ist sehr clever gemacht. In essentially a one layer PC. Das ist machbar in einem, eine, einer Schicht äh, PCB, aber wenn man da genauer, genauer hingeht, dann sieht man hier das, äh, den, den, den Footprint des FPGAs, man sieht, dass ein paar der, der, der Kontaktflächen sind rund, ein paar sind äh, eckig. Das ist ein paar, das ist, das, das, dieses komplexe Design kommt halt eben daher, weil es einfach nur auf einer Ebene ist. Das Problem damit ist, wenn man das in Massenproduktion geht, dann funktioniert das relativ gut, aber es wird ein paar, ein paar Fehler gehen. Und gerade wenn man das in einen USB-Port steckt, dann kann sich die Platine ein bisschen biegen und äh, kann zu Rissen führen und über Zeit könnte das eben äh, die, die Verlässlichkeit des, des Produkts äh, beeinflussen. So, also ich habe dann das, das Layout ein bisschen angepasst. Das sind jetzt äh, vier Schichten. Das ist nicht allzu gewöhnlich. Also zumindest nicht in den USA, aber, aber es ist sehr, sehr weit verbreitet bei Mobiltelefonen. In China, they all use this four -layer also gerade günstige Telefone in China benutzen die eben diese vier, vier Schichten, äh, 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 Schaltkreise. Also noch eher ESD. Äh, Schutz eingebaut und all, all die Komponenten haben eine, eine zweite Stromquelle. Und dann haben wir gemerkt, dass auf einmal eine Komponente nicht mehr verfügbar wäre, ähm, der Oszillator, der Quartz. Und aber es, wir haben das dann trotzdem geschafft und die, also die alle der hat 3,3 Volt Stromversorgung mit dem mit dem äh, vierschichtigen Design war es dann möglich, das, das auch auf das Design zu kriegen in dieser Größe. Und 
Es hat äh, Testpunkte, die sind alle auf der Oberseite des, äh, der Platine. Das Ding ist aber, das Ganze ist 0,6 mm dick und darum haben wir eine eigene, ja, einen, quasi einen eigenen Batch von, von PCBs gekriegt. Und, und das, also im Normalfall kriegt man so eine große Fläche von PCBs und die kann man dann auseinanderbrechen. Das war hier nicht möglich, weil, weil es eben so dünn und so klein war und dann konnte das äh, teilweise, teilweise brechen. Ich werde dann auch später noch darauf eingehen. Und ja, das äh, Factory Management, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, Hardware ist schwierig. Ich habe einen Fehler gemacht bei einem Schema und vergessen, eine Stromversorgung einzuzeichnen. Und ja, Röntgen sind da ziemlich gut, um, um sowas herauszufinden. Und ein, mein Kollege Bunny konnte mir da gut helfen. Der hat diese Skills. Und er hat es dann geschafft, eine, einen zusätzlichen Draht in dieses PCB hinein zu, zu bauen, so dass mein ja, also Hardware ist schwierig und Röntgen sind recht cool und das war dann recht praktisch. Es und ja, und manchmal gibt es halt einfach einfach Fehler. Das ist ein Beispiel von jemandem, der nicht wusste, wie man die CNC-Fresse bedient, wahrscheinlich eine Achse falsch. Oder ja, es sieht so aus, wie wenn man das, das Löschen-Tool benutzt hätte im, in einem Photoshop oder ähnlichen, dieses Mal, im, dieses Mal im realen Leben. Ja, also mit der Fabrik zu kommunizieren ist, kann auch schwierig sein. Und Tim hat gesagt, dass es sehr aufgeregt ist über FOMU, vor allem, also es hat dieses Lattice IC4 FPGA und, es ist, und die Toolchain ist total Open Source. It's got an open source tool chain. Also ja, es hat eine Open Source Tool Chain und wenn es jemanden hier hat, von den, ah, wenn jemand hier ist, der schon mal ein Package für eine Distribution gemacht hat, dann wisst ihr, auch das ist schwierig und also wenn ihr so eine Embedded CPU habt, dann braucht ihr einfach einen Compiler, der GCC zum Beispiel und wir haben jetzt eine bestehende Toolchain genommen, konnte die anpassen. Man braucht auch nicht nur den Compiler, sondern auch einen Synthesizer. Da haben wir Yosis genommen. Und, und das, dasselbe dann für das Place and Write Tool. Das ist ein Tool, das erst circa ein Jahr alt ist. Aber das gab es noch nicht in den, zum Beispiel für Windows und Mac und auch nicht in den meisten Linux-Distros. Und dasselbe fürs Packing, das ist für das Ice Storm. Wir haben DFU Utils genommen, das gibt es für Windows und Mac. Aber das Installieren ist nicht ganz so einfach, wenn man mit Homebrew nicht vertraut ist. Und dann haben wir noch ein Tool, das ich selber geschrieben habe, das ist Wishbone Tool. Also das Ganze mussten wir jetzt irgendwie packen und nach viel Arbeit und Ausprobieren haben wir es dann geschafft, dass, es eine, ja, dass man einfach installieren kann, den Path setzen muss und das ist das, was wir wollten. Und also Sean hat das gemacht, ich habe nur zugeschaut. Für wir brauchen auch Python. Python ist großartig, weil man kann quasi alles damit machen. Und wir haben eine Software genutzt, die nennt man MiGen oder MyGen. Ich weiß nie genau, wie man es aussprechen muss. Man sieht so Dinge im Internet einfach und man sieht nie, wie man es aussprechen muss. Das gibt Verilog aus. Das ist eigentlich ganz cool, weil das kann man sich dann anschauen, was, was das Tool genau macht. 
along those lines. Oder simulieren, je nachdem, wenn man einen passenden Verilog Simulator hat. Es unterstützt äh, State Machines, mehrere Clock Domains und es unterscheidet nicht zwischen Rack und Wire. Und das ist effektiv richtiger Python-Code, der dann in äh, zum Beispiel Verilog kompiliert wird. Etwas, was man einfach in, oder was äh, ja, vereinfacht, so das Arbeiten. Man muss weniger Verilog schreiben. Wir haben eine CPU genutzt, die, das ist eine RISC-V-CPU. Das Schöne an RISC-V ist, dass man aus mehreren Designs auswählen kann. Wir haben das FEX RISC-V genommen, weil es viele Features hat. Das, es gibt viele Compiler und die sind alle upstream. Man kann einfach ähm, GCC und, und so weiter. Es kommt nicht so darauf an, welchen welchen Compiler man nutzt, auch für eine... Vex, also has on -chip -debugger support. Das Vex hat auch einen On-Chip-Debugger. On -chip uh, den but we take advantage of that in a different kann man zum Beispiel im Simulator nutzen, aber wir nutzen ihn anders. Und ein Vorteil von RISC-5 ist, such as LM32, is auch, also den nutzen wir in unserem, zum Beispiel LM33, so und die, die Codegröße ist relativ kompakt. Das ist praktisch, wenn man wenig ROM hat. Das etwa 30, etwa 30 Prozent weniger groß, indem man eine entsprechende Option gibt dem Compiler. Aber es ist natürlich immer noch nicht so gut, wie wenn man Assembly schreibt, aber schon ziemlich gut. Und das Magische daran an dem FOMU ist nun, man kann es jetzt einfach als RISC 5 ansprechen. Als Benutzer muss man sich nicht darum kümmern, dass es sich ein, um ein FPGA handelt. Schlussendlich äh, gibt es einfach Software, die darauf läuft. Man muss sich nicht um die Bitstreams und so weiter kümmern. Es ist einfach eine CPU mit 128 KB RAM und 2 MB Speicher. Ihr könnt GCC nehmen, den ihr wahrscheinlich kennt. Ihr könnt C nehmen. Es gibt einen Port von Zephyr. Der Basis-Support ist upstream und ein Teil der Peripherie ist auch schon upstream. USB fehlt, glaube ich, noch. Und das könnt ihr als DFU-Gerät nehmen oder mit UF2 oder es als äh, Massenspeichergerät anschließen und das Binärfile einfach raufziehen. Das ist sehr schön, dass man das so machen kann. kann. Und also man braucht keine spezielle Software, um die Software, um das fertige Programm auf das Gerät zu laden. Das ist eine schöne Sache, dass es einfach als USB-Gerät, als USB-Massenspeicher auftritt. Und das hilft natürlich den Leuten auch beim, beim einfachen Einstieg in die ganze Materie. Und ja, wir ja schon wisst, haben wir mit dem Renaud gestartet. Das wollten wir mal ausprobieren. Es unterstützt viele SOCs. Es ist gut für Continuous Integration und Debugging, aber nicht unbedingt, um nur um die CPU zu simulieren, sondern auch alles rund um die CPU. Und Tim hat, konnte die überzeugen, dass sie Support für Litex Peripherie einbauen und im Moment arbeiten sie daran, dass man auch USB, USB simulieren kann. So kann man FOMU für FOMU Software kompilieren und synthetisieren und das dann im Renaud testen. Um, die USB-Dinge, wenn man zuerst einen Bootloader schreibt, dann muss man zuerst das Universum erfinden, ist ein Sprichwort. 
Und das Tomo ist ein Aspekt damit und im FOMU mussten wir das alles selber machen, wir mussten das USB selber machen. Es gab etwas Beispielcode von, von Luke, der hat das gemacht, in einer 48 MHz Clock Domain, aber es war viel harte Arbeit, um den Bootloader im FOMU zum Laufen zu kriegen. Wir haben damit äh, Valenti USB. So ist das Ergebnis nun. Das ist in Python Maitchen geschrieben und hat viele CPU Interfaces. Die werde ich später vorstellen. Ein paar. Also das UP5K, das ist klein. Man, man, wenn man an FPGA, FPGA denkt, sagt man, ist groß. Aber das kann man hier nicht. Also es, es muss hier in, in dem USB-Port Platz haben. Es kann nicht viel Hitze produzieren. Und so, darum mussten wir halt sehr sehr viel USB-Dinge in einem langsameren Bereich implementieren. Mit, und wir haben zum Beispiel keinen nativen UART. Viele von diesen ICE 40 haben, haben einen nativen FTDA, aber wir haben keinen, keinen nativen Support für gar nichts. Wir müssen alles selber von Grund auf programmieren. Wenn man das sich so anschaut, dies ist ein, ein Schema, wie der Latex-Chip aussieht. Ihr seht den Wishbone-Bus, mit dem alles verbunden ist. Die CPU, Konfigurationsstatusregister, Timer IQ, das RAM und das ROM sind an den Bus angeschlossen. Aber ihr seht, da gibt es auch so ein Ding, das heißt Bridge. Und und Lightex unterstützt etwas, das heißt Multimastering. Damit kann man mehrere Master auf dem Wishbone-Bus haben. Das habe ich gesehen. Und ich dachte, ja, warum machen wir nicht eine Bridge aus dem USB? Es gab mal einen Talk von CERN über Etherborn. Das ist ein Protokoll, um Wishbone über Ethernet zu tunneln. Das das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Talk und er ja, ist meine Folie, welche beschreibt, wie man über USB debuggt. Es ist ziemlich einfach, es gibt zwei Befehle, lesen, schreiben und wenn man das richtig macht, dann, macht, dann merkt das der Risk 5 auf dem FOMU eigentlich gar nicht. Der merkt gar nicht, dass ein Debug-Command kommt oder geht. Aber wir können überall innerhalb auf diesen Wishbone Bus lesen und schreiben. Und äh, wir haben auch noch einen Debug-Port gefunden und praktischerweise können wir jetzt im GDB über USB in, in das FPGA und von dem FPGA schreiben. Das war so ein sehr cooles Erlebnis, dass das funktioniert und dass wir das gefunden haben. Und das kann man zum einen Workshop machen, wo man wo wir euch das zeigen, zum Beispiel Debugging über USB mit Breakpoints und was, was eigentlich ganz lustig ist, weil wir haben zum Beispiel keinen Platz mehr für eine serielle Konsole, also kein Online-Debugger. Das Reno-Team ist auch gerade dabei, USB-Emulationen hinzuzufügen. Jetzt können Sie also eben dieses äh, Valentin USB als, als Ziel benutzen. Noch einen Schritt weiter, wenn man jetzt einen serielen Port hat auf deinem FPGA, dann kann man serielle Daten äh, hin und zurück schicken und Informationen so äh, rankommen. Aber wir können dieses Design eben noch, noch erweitern und den kompletten CPU hier rausschneiden. Wir brauchen den überhaupt gar nicht, weil wir diese, diese Brücke haben und wir können komplette Wischbohren zugreifen. Und mit Litex können wir ziemlich coole Sachen machen, wie zum Beispiel das hier. Das ist jetzt einfach essentiell, was ein GPO-Block aussieht. Es passiert eigentlich nichts mehr als das. Es definiert eine, eine, ein Speicherregister. Dann holt es ein paar Pads, die hier reingeführt werden. 
und äh, leitet daraus das Backing ab und leitet das in die Pads. Und das ist alles, was passiert. Und wenn man das jetzt reinsteckt, dann passt verfällende äh, Datei raus, die dir äh, Speicheradressen geben und die man eben über den USB was schicken kann. Das ist super einfach und äh, super einfach zu verstehen, wie das alles funktioniert. Wenn es noch einen weiteren Schub geben, äh, Renote unterstützt auch FOMO über, die, über diese Brücke. Das heißt, man kann also eine virtuelle CPU auf deinem, auf deinem PC äh, laufen lassen und mit FOMO über diese Brücke kommunizieren lassen. Das heißt, wir haben jetzt die CPU entfernt, aber wir haben sie jetzt, können jetzt quasi wieder reinfügen und sie einfach auf deinem, auf deinem einen Rechner laufen lassen. Uh, so of Hier ist ein Beispiel, wie es aussieht, wenn man etwas auf deinem PC laufen lässt. Uh, you can see the communications running on the side. Die Kommunikation auf der Seite. Es blinkt eine LED, indem man Speicher in eine virtuelle CPU auf dem Berechner schickt, das dann über diesen Bus auf den uh, auf den FPGA geht. Das ist ziemlich cool. Um, so, to wrap it all up. Um das alles zusammenzufassen, eine Crowdfunding-Kampagne äh, äh, zu laufen zu lassen, ist schwierig. <lacht> Um, Tomo habe ich ganz allein gemacht. Tomo und Fomo Kunden, und Fomo Kunden sind alle super. Also vielen Dank und zurück an Tim. So, what was shown is the Tomo. Was jetzt gezeigt wurde, ist das es gibt der Tomo und der Fomo. Ich war sehr erfolgreich damit, Leute zu überzeugen, diese Arbeit für mich zu machen. Ich habe selbst nicht sehr viel gemacht, außer, es zu, außer Leute zu managen. Jean hat sehr viel gemacht von, an der Arbeit, um das umzusetzen. Und deshalb haben wir die Tomo-Familie. Warum also aufhören? Vielleicht gibt es auch andere on the internet. Leute im Internet, die das vielleicht machen möchten. Also den Tomu. Und das, das, das Schlüsselprinzip ist, dass man einfach selber bauen kann. Dann gibt es den Fomu. Der ist konfigurierbare Hardware. Es gibt noch eine andere Gruppe im Internet, die machen das sowas, das nennt sich das Solo-Key. Und die sind auch interessiert daran, etwas Ähnliches zu machen. Und wir haben mit ihnen geredet und sie haben den SOMO entwickelt, das ist der Security Tomo. Das ist sehr ähnlich zum Tomo, außer dass es ein Secure ein STM, also einen sicheren Microchip benutzt. Also hat mehr, mehr Sicherheit, das als äh, Sicherheitsschlüssel zu benutzen. Und es gibt äh, äh, Fido 2 Unterstützung. Um, None of our systems had any way to communicate with the outside world. Keine, keine unserer Systeme haben mit der anderen mit der mit der Welt zu kommunizieren. Es gibt diese Leute bei Femto und die machen diese sehr kleinen Beacons. Und ich habe vorgeschlagen, ja, mach doch ein SP32 Turmo. Crazy enough, he did. Und verrückt, er hat es tatsächlich gemacht. Es gibt ein Design und er arbeitet daran. Er nennt es den Femo. Ich bevorzuge den Womo für kabellosen Tomo. Aber es ist sein Projekt, also darf er entscheiden, wie es heißt. Wir haben ganz viele Tomo-Projekte. Aber was, was wäre mit Bluetooth, ein Womo? Es gibt ja diesen... NRF-Chips 52840. Das würde einen ziemlich coolen Sicherheitschip machen mit uh, NFC und Bluetooth. Wir haben auch schon ein Logo dafür. Um, or when I convince somebody else to do the logo. Wenn ich also jemand überzeugt habe, diese Logos für mich zu machen, habe ich vorgeschlagen, mach doch auch eine Bluetooth-Version. Das mit etwas, woran ich überhaupt noch nicht selbst gedacht habe. Es gibt sehr viele coole Leute, in, wenn dann zuhören, vielleicht haben sie Ideen, um, um das, 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 die Werkzeuge zu benutzen, die wir designt haben, zu benutzen. 
I would encourage you also ich würde euch gerne dazu motivieren, Sachen zu bauen, die in einen USB-Port passen. Und ich bin bekannt dafür, dass ich helfe die, bei, die, bei der Entwicklung dieser Projekte auch mit, mit, mit Finanzen. Ich habe selbst nicht so viel Zeit. Ich habe ein IT-Gehalt, aber auch sehr wenig Ausgaben und ich mag Leute zu sehen, die Open Hardware machen. Da also würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr mehr, mehr Tomo-Geräte entwickeln würdet. Also wir haben den Tomo und den FOMO gemacht. Aber es gibt noch viel mehr. Wir würden uns freuen, sogar noch viel mehr zu sehen. Und so, at CCC Camp, also hier beim CCC Camp, da haben wir ein paar Workshops und mit wir meine ich, dass Jean die Workshops leitet, weil er immer noch nicht gelernt hat. Workshops werden in der Hardware Hacking Village sein. Die Sache ist, wenn ihr zu mir kommt und mir zeigt, dass, ich, dass ihr die FOMO Toolchain äh, eingerichtet habt, dann gebe ich euch ein kostenloses FOMO, um damit herumzuspielen. Und ihr dürft es behalten. Das ist das tolle Ding am äh, FOMO-Projekt, weil es günstig genug ist, dass ich das tun kann. Die andere Sache ist, wenn ihr noch mehr macht, wenn ihr Pull-Requests schreibt, dann gebe ich euch noch mehr Hardware. Ich habe auch nicht Tomo FPGA Hardware, wo ich freuen würde, wenn ich die nicht mit nach Hause nehmen müsste. Die ist ein bisschen teurer. If you're interested in working on interessiert seid, an um Simbiflow zu arbeiten oder an einen dieser anderen FPGA ähm, Chips, die habe ich hier, um sie euch zu geben. You send me pull requests, Wenn ihr mir pull requests äh, schreibt, give you hardware. dann kriegt ihr Hardware von mir. Das ist der Deal. Ich würde mich freuen, wenn ihr an Simbiflow äh, euch beteiligt. FPGAs are really interesting technology. Ich glaube, FPGAs sind also eine sehr interessante Technologie. That Sean has done. Dank äh, der vielen Arbeit, die Sean daran geleistet hat. That haben wir jetzt ein Gerät, das ich verteilen kann, das einfach günstig genug ist, um FPGA. euch FPGAs näher zu bringen oder eben auch RISC-5, RISC wenn euch FPGA nicht interessiert. Python. Halt einfach Embedded Python, wenn, wenn euch RISC-5 zu komplex ist. Ich glaube, das baut einen sehr interessanten Pfad, den es früher einfach nicht gab. Ich möchte wirklich allen, allen meinen Mitarbeitern danken, natürlich auch Jean, der der hier große Arbeit geleistet hat, aber auch andere Leute, wie zum Beispiel Luke, der, der, das, der das, das, das erste Fomo-Design gemacht hat und die, White Quark and Sebastian, who do Migen and Migen. Die, die Leute von Migen und Nmigen, das, das Reno-Team natürlich, für den Reno, die Reno-Unterstützung. One of the really important things and the one ich glaube, das Wichtige ist hier und was sich am meisten gefallen hat an diesem Projekt ist, dass die Tatsache, dass es einfach eine Familie ist von Leuten, die einfach zusammenkommen und coole Sachen zusammen machen. Jeder hat seine eigenen Gründe. Mein Grund ist, weil ich sehen möchte, dass coole Sachen existieren. Das, das macht mich glücklich, wenn das passiert. Hopefully this talk has enthused you. Also ich hoffe, dass, dass dieser Vortrag euch jetzt dazu motiviert hat, find yourself doing a project. wenn ihr lange genug neben mir steht, dass, dass ihr ein Projekt für mich macht. Und das wird eine tolle Erfahrung und ihr werdet sehr viel daran lernen. Yeah. Um, I have a bag of ich habe hier eine Tasche von Formus. Das ist ungefähr 200. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass das Formus ist. Also, was ein bisschen enttäuschend ist, ist das man kriegt eine Tasche von 1000, das ist wirklich nicht sehr groß. Und ich habe noch viel mehr, die jetzt nicht in dieser Tasche sind. Also es ist unwahrscheinlich, dass, ich, dass sie mir ausgehen. Aber ich würde mich freuen, wenn, wenn sie wirklich ausgehen würden, weil ich werde mehr machen. Aber ich werde Jean dazu bringen, mehr zu machen. Ja. Vielen Dank.